ദ അബോളിഷൻ ഓഫ് സ്ലേവറി വൺ ഓഫ് ദ മോസ്റ്റ് റവല്യൂഷണറി സോഷ്യൽ റിഫോംസ് ഓഫ് ദി ജേക്കബിൻ റെജിം വാസ് ദി അബോളിഷൻ ഓഫ് സ്ലേവറി ഇൻ ദി ഫ്രഞ്ച് കോളനീസ് അതായത് അബോളിഷൻ ഓഫ് സ്ലേവറി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് അടിമർത്തം നിർത്തല അടിമത്തം നിർത്തലാക്കുക അല്ലേ അപ്പോൾ അടിമത്തം നിർത്തലാക്കുക എന്നുള്ളതായിരുന്നു ജേക്കബിൻ ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ മുന്നിലുണ്ടായിരുന്ന ഏറ്റവും വലിയൊരു പ്രശ്നം അല്ലെങ്കിൽ അതുവരെ നിലനിന്ന് പോന്നിരുന്ന അടിമത്തം നിർത്തലാക്കുക എന്നുള്ള ഒരു വിപ്ലവകരമായ സാമൂഹിക പരിഷ്കരണം ആണ് ജേക്കബിൻ ഗവൺമെൻറ്റ് കൈക്കൊണ്ടത് ദ കോളനീസ് ഇൻ ദി കരീബിയൻ മാർട്ടിനിക് ഗ്വാഡലൂപ്പ് സാൻ ഡൊമിങ്കോ വേർ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് സപ്ലയേഴ്സ് ഓഫ് കൊമോഡിറ്റീസ് സച്ച് ആസ് ടൊബാക്കോ ഇൻഡിഗോ ഷുഗർ ആൻഡ് കോഫി കാൻബിയൻ മാർട്ടിനിക്ക് മുതലായ പ്രദേശങ്ങളിലെ കോളനികൾ പുകയിലെ ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ അതല്ലെങ്കിൽ ഇൻഡിഗോ അതുപോലെ തന്നെ ഷുഗർ കോഫി ഇവയുടെയൊക്കെ പ്രധാന വിതരണക്കാരാണ് അതായത് ചരക്കുകളുടെയൊക്കെ പ്രധാന വിതരണക്കാരായിരുന്നു ഈ കോളനി നിവാസികൾ ബട്ട് ദി റിലേറ്റൻസ് ഓഫ് യൂറോപ്യൻസ് ടു ഗോ ആൻഡ് വർക്ക് ഇൻ ഡിസ്റ്റൻറ്റ് ആൻഡ് അൺഫമിലിയർ ലാൻഡ്സ് മീൻ എ ഷോർട്ടേജ് ഓഫ് ലേബർ ഓൺ ദി പ്ലാൻറ്റേഷൻസ് എന്നാൽ ദൂര സ്ഥലങ്ങളിൽ പോയി ജോലി ചെയ്യാനായിട്ട് വിമുഖത കാട്ടിയ റിലാക്റ്റൻസ് നടത്തിയ യൂറോപ്യന്മാർ അങ്ങനെയുള്ളവരുടെ തോട്ടങ്ങളിൽ തൊഴിലാളികളുടെ ക്ഷാമം രൂക്ഷമായിരുന്നു കാരണം ദൂര സ്ഥലങ്ങളിലേക്ക് പോയി ജോലി ചെയ്യാനായിട്ട് അവർക്ക് ഇഷ്ടമില്ലായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇങ്ങനെയുള്ള ഈ പ്ലാന്റേഷൻസിലൊക്കെ തൊഴിലാളികളെ വേണ്ടത്ര ലഭിച്ചിരുന്നില്ല സോ ദിസ് വാസ് മെറ്റ് ബൈ എ ട്രയാങ്കുലർ സ്ലേവ് ട്രേഡ് ബിറ്റ്വീൻ യൂറോപ്പ് ആഫ്രിക്ക ആൻഡ് ദി അമേരിക്കാസ് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെയുള്ള പ്രദേശങ്ങൾ അതായത് യൂറോപ്പ് ആഫ്രിക്ക അമേരിക്ക എന്നിവയ്ക്കിടയിലുള്ള ഒരു അടിമ വ്യാപാരം ഇങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാകുന്നത് അതായത് അവരുടെ പ്ലാന്റേഷൻസിൽ ജോലി ചെയ്യാനായിട്ട് വേണ്ടത്ര ആളുകളെ ലഭിക്കാതെ വന്നപ്പോൾ അവിടെ ഒരു അടിമ കച്ചവടത്തിൽ കൂടി ആളുകളെ എത്തിക്കുകയായിരുന്നു ചെയ്തത് അത് സ്ലേവ് ട്രേഡ് ബിഗാൻ ഇൻ ദി സെവൻറ്റീൻ സെഞ്ച്വറി പതിനേഴാം നൂറ്റാണ്ട് മുതൽ ആരംഭിച്ചതാണ് ഫ്രഞ്ച് മെർച്ചൻറ്റ് സെയിൽഡ് ഫ്രം ദി പോർട്സ് ഓഫ് border or nans to the african coast where they bought slaves from local chieftains adayada avada ninna avare adimagala vaangikan vendittayirunni french vyaparigala africa ile ee salangalilekokka poyada avada ninna avare adimagale vaangi branded and shackled the slaves were piled tightly into the ships for the three months long voyage across the atlantic to the കരീബിയൻ അപ്പം ഈ അടിമകളെയും വഹിച്ചുകൊണ്ടുള്ള കപ്പൽ കുത്തി നിറച്ച് തിങ്ങി നിറച്ച അടിമകളെയും കൊണ്ടാണ് അവർ വരുന്നത് അത് മൂന്ന് മാസത്തോളം എടുത്തു അറ്റ്ലാൻറ്റിക് വഴി കരീബിയൻ ദ്വീപിലെത്താനായിട്ട് ദേർ ദേ സോ ദേ വെയർ സോൾഡ് ടു പ്ലാൻറ്റെയിൻ ഓണേഴ്സ് അവിടെ അവർ ഈ പ്ലാൻറ്റേഷൻ ഓണേഴ്സിന് ഇവരെ വിറ്റു അതായത് ഇവരെ ആഫ്രിക്കൻ ആഫ്രിക്കയിൽ പോയി ചീഫ് ടൈൻസിൽ നിന്ന് ഇവരെ വാങ്ങിക്കൊണ്ട് വന്നിട്ട് ഇവിടെ വന്ന് ഇവിടുത്തെ പ്ലാന്റേഷൻസിന് അല്ലേ പ്ലാന്റേഷൻസ് നടത്തിപ്പുകാർക്ക് കൊടുക്കുകയാണ് ചെയ്തത് ദ എക്സ്പ്ലോയിറ്റേഷൻ ഓഫ് സ്ലേവ് ലേബർ മെയ്ഡ് ഇറ്റ് പോസിബിൾ ടു മീറ്റ് ദ ഗ്രോയിങ് ഡിമാൻഡ് ഇൻ യൂറോപ്പ് മാർക്കറ്റ്സ് ഫോർ ഷുഗർ കോഫി ആൻഡ് ഇൻഡിഗോ അപ്പം ഇങ്ങനെ അടിമകളെ ചൂഷണം ചെയ്ത് അവരുടെ വർദ്ധിച്ച് വരുന്ന ആവശ്യങ്ങൾക്ക് പര്യാപ്തമായ രീതിയിൽ അവരെ ഉപയോഗിക്കാനായിട്ട് ഇവർ ശ്രദ്ധിച്ചു പോർട്ട് സിറ്റീസ് ലൈക്ക് ബോർഡോ and nan son owed their economic prosperity to the flourishing slave trade va idil kodi avarku velli oru vyavasayam thanne aanu nadanathu alle allengil avarde aa oru prosperity aanu avade kaanikkuna aa oru pradeshathinte prosperity aanu adhaayidi ee adima kachavadathil kodi aa oru pradesham sambannamaagunnaanu kaanunnathu throughout the 18th century there was little criticism of slavery in france the national assembly held long debates about whether the rights of man should be extended to all french subjects including those in the colonies appo idu ingane ee adimatha sampradaya ingane thodarnukondayirunnu 17th nootandil aarambichaanu 18th nootandilum valiya prashnam onnum illa adu ingane valiya vimarshangalum onnum illa adu kadannu poi ഇവിടെ മനുഷ്യൻ്റെ അവകാശങ്ങളെ കുറിച്ചൊക്കെ കുറേ ചർച്ചകളൊക്കെ നടത്തി നാഷണൽ അസംബ്ലി അതിൽ കുറേ ചർച്ചകളൊക്കെ നടത്തി എന്നാൽ വ്യവസായികളുടെ എതിർപ്പ് ഭയന്നിട്ട് ഈ നിയമങ്ങളൊന്നും പ്രാബല്യത്തിൽ വന്നില്ല അല്ലെങ്കിൽ പാസ്സാക്കിയില്ല കാരണം ഒരുപാട് നിയമങ്ങൾ ഉണ്ട് അവരുടെ മുന്നിൽ കാരണം ഈ അടിമ കച്ചവടത്തിനെതിരെ അല്ലെങ്കിൽ മനുഷ്യരെ ചൂഷണം ചെയ്യുന്നതിനെതിരെയൊക്കെ ഒരുപാട
കൊണ്ടുവരാൻ അവർക്ക് താല്പര്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ കൂടിയും ഈ വരുമാനമുള്ള വ്യവസായികളുടെ എതിർപ്പ് ഭയന്നിട്ട് അവർ ആ നിയമങ്ങളൊന്നും തന്നെ പാസ്സാക്കിയില്ല ബട്ട് ഇറ്റ് ഡിഡ് നോട്ട് പാസ് എനി ലോസ് ഫിയറിംഗ് ഓപ്പോസിഷൻ ഫ്രം ബിസിനസ് മെൻ ഹൂസ് ഇൻകംസ് ഡിപ്പെൻഡഡ് ഓൺ ദി സ്ലേവ് ട്രേഡ് ഇറ്റ് വാസ് ഫൈനലി ദ കൺവെൻഷൻ ദ വിച്ച് ഇൻ സെവൻറ്റീൻ നയൻറ്റി ഫോർ ലെജിസ്ലേറ്റഡ് ടു ഫ്രീ ഓൾ സ്ലേവ്സ് ഇൻ ദി ഫ്രഞ്ച് ഓവർസീസ് പൊസിഷൻസ് എന്നാൽ ആയിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി നാലിൽ എല്ലാ അടിമകളെയും മോചിപ്പിക്കാനായിട്ട് ഒരു നിയമനിർമ്മാണം നടത്തി This, however, turned out to be a short-term measure ten years later. Napoleon reintroduced the slavery. Now, this is not the case. That is why we have to do this. 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 Napoleon went to the end of the year. We have to do this. 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 Plantation owners understood their freedom as including the right to, to uh, enslave African Negroes in pursuit of their economic interests. Slavery was finally abolished in French colonies in 1848. That is, if you have a dream, 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 you have a dream. അടിമകളെ വീണ്ടും സൃഷ്ടിച്ചു അല്ലേ അപ്പോൾ ഈ ആഫ്രിക്കൻ നീഗ്രോകളെ അടിമകളാക്കാനുള്ള ഒരു അവകാശം തന്നെ അവർ നേടിയെടുത്തിരുന്നു എന്നാൽ ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി നാൽപ്പത്തി എട്ടിൽ ഫ്രഞ്ച് കോളനികളിൽ അടിമത്തം പൂർണ്ണമായിട്ടും നിർത്തലാക്കി ഇവിടെ ഒരു ഫിഗർ തന്നിട്ടുണ്ട് ദ മാൻസിപേഷൻ ഓഫ് സ്ലേവ്സ് ദിസ് പ്രിൻറ്റ് ഓഫ് സെവൻറ്റീൻ നയൻറ്റി ഫോർ ഡിസ്ക്രൈസ് ദി ഇമാൻസിപേഷൻ ഓഫ് സ്ലേവ്സ് ദ ട്രൈ കളർ ബാനർ ഓൺ ടോപ്പ് ക്യാരീസ് ദ സ്ലോഗൻ ദ റൈറ്റ്സ് ഓഫ് മാൻ ദ ഇൻസ്ക്രിപ്ഷൻ ബിലോ റീഡ്സ് ദ ഫ്രീഡം ഓഫ് ദി അൺഫ്രീ അതായത് ഒരു ട്രൈ കളർ ബാനറും പിടിച്ച് ആൾക്കാർ നിൽക്കുന്നതാണ് നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുന്നത് അല്ലേ അതിൻ്റെ ടോപ്പിൽ ആ ട്രൈ കളറിൻ്റെ ടോപ്പിൽ ആ ബാനറിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് എന്താണ് ദ റൈറ്റ്സ് ഓഫ് മാൻ അതായത് മനുഷ്യൻ്റെ അവകാശങ്ങൾ അതിന് താഴെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ലിഖിത എന്താണ് ദ ഫ്രീഡം ഓഫ് ദി അൺഫ്രീ സ്വതന്ത്രരല്ലാത്തവരുടെ സ്വാതന്ത്ര്യം അതായത് അടിമകളുടെ വിമോചനത്തെ ഉദ്ദേശിച്ചാണ് ഇങ്ങനെ ഒരു ബാനറ് തയ്യാറാക്കിയിരിക്കുന്നത് എ ഫ്രിഞ്ച് ഫ്രഞ്ച് വിമൻ പ്രിപ്പേഴ്സ് ടു സിവിലൈസ് ദി ആഫ്രിക്കൻ ആൻഡ് അമേരിക്കൻ ഇന്ത്യൻ സ്ലേവ്സ് ബൈ ഗിവിംഗ് ദം യൂറോപ്യൻ ക്ലോസ് ടു വിയർ അതുപോലെ തന്നെ അവർക്ക് ഈ അസ്വതന്ത്രരായിട്ടുള്ള അല്ലെങ്കിൽ സ്വാതന്ത്ര്യമില്ലാത്തവർ സ്ലേവ്സ് ആയിട്ടുള്ളവർക്ക് യൂറോപ്യൻ വസ്ത്രങ്ങൾ ധരിക്കാൻ നൽകിയ ഒരു ഫ്രഞ്ച് വനിത കാരണം എന്താണ് അങ്ങനെ ഇവരെ നാഗരികരാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അതായത് സ്ലേവ്സ് ആയിട്ട് കിടക്കുന്നവരാണ് ആഫ്രിക്കൻസും അതുപോലെ അമേരിക്കൻ ഇന്ത്യൻസും അവരെ നാഗരികമാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അവർ ഫ്രഞ്ച് വനിത മുന്നോട്ട് വരുന്നതാണ് നമുക്ക് കാണാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നത് ദ റെവല്യൂഷൻ ആൻഡ് എവരിഡേ ലൈഫ് വിപ്ലവവും ദൈനംദിന ജീവിതവും ക്യാൻ പൊളിറ്റിക്സ് ചേഞ്ച് ദി ക്ലോസ് പീപ്പിൾ വെയർ ദ ലാംഗ്വേജ് ദ സ്പീക്ക് ഓർ ദ ബുക്സ് ദ റീഡ് The years following, 1789 in France saw many such changes in the lives of men, women and children. That is, the people who are wearing the clothes, 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 the people who are wearing the clothes. ഇന്ന് സെവൻറ്റീൻ എയ്റ്റി നയന് ശേഷമുള്ള ഫ്രാൻസിൽ ഇങ്ങനെയുള്ള ഒരുപാട് മാറ്റങ്ങൾ നമുക്ക് കാണാനായിട്ട് സാധിക്കും ദ റവല്യൂഷണറി ഗവൺമെൻറ് ടുക്ക് ഇറ്റ് അപ്പോൺ ദംസെൽസ് ടു പാസ് ലോസ് ദാറ്റ് വുഡ് ട്രാൻസ്ലേറ്റ് ദ ഐഡിയൽസ് ഓഫ് ലിബർട്ടി ആൻഡ് ഇക്വാലിറ്റി ഇൻ ടു എവറി ഡേ പ്രാക്ടീസ് വൺ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ലോ ദാറ്റ് കെയിം ഇൻ ടു എഫക്ട് സോൺ ആഫ്റ്റർ ദി സ്റ്റോമിങ് ഓഫ് ദ ബാസ്റ്റിൽ ഇൻ ദ സമ്മർ ഓഫ് സെവൻറ്റീൻ എയ്റ്റി നയൻ വാസ് ദി അബോളിഷൻ ഓഫ് സെൻസർഷിപ്പ് അതായത് ബാസ്റ്റിലെ ആ ഒരു വലിയ ഒരു പ്രശ്നത്തിന് ശേഷം കൊണ്ടുവന്ന ഏറ്റവും വലിയ നിയമമെന്ന് പറയുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ഏറ്റവും പ്രാബല്യത്തിൽ വന്ന സുപ്രധാന നിയമമെന്ന് പറയുന്നത് പഴയ ഭരണകാലത്തെ സെൻസ് സെൻസർഷിപ്പ് നിർത്തലാക്കുക എന്നുള്ളതായിരുന്നു ഇൻ ദ ഓൾഡ് റെജിം ഓൾ റിട്ടേൺ മെറ്റീരിയൽ ആൻഡ് കൾച്ചറൽ ആക്ടിവിറ്റീസ് ബുക്സ് ന്യൂസ് പേപ്പേഴ്സ് പ്
could be published or performed only after they had been approved by the censors of the king അതായത് പഴയ ഭരണകാലത്തെ റിട്ടേൺ മെറ്റീരിയലും അതുപോലെ കൾച്ചറൽ ആക്ടിവിറ്റീസും അത് ബുക്സ് ആകാം അല്ലെങ്കിൽ ന്യൂസ് പേപ്പേഴ്സ് ആകാം അല്ലെങ്കിൽ മറ്റെന്തെങ്കിലും സാംസ്കാരിക മൂല്യമുള്ള എന്തെങ്കിലും ഒക്കെ ആകാം അവയൊക്കെ പബ്ലിഷ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ പെർഫോം ചെയ്യണമെങ്കിൽ രാജാവിൻ്റെ സെൻസർമാരുടെ അപ്രൂവൽ കിട്ടിയതിന് ശേഷം മാത്രമേ ഒക്കെ ഉള്ളായിരുന്നു നൗ ദി ഡിക്ലറേഷൻ ഓഫ് ദി റൈറ്റ്സ് ഓഫ് മാൻ ആൻഡ് സിറ്റിസൺ പ്രൊക്ലൈം ഫ്രീഡം ഓഫ് സ്പീച്ച് ആൻഡ് എക്സ്പ്രഷൻ ടു ബി നാച്ചുറൽ റൈറ്റ് ന്യൂസ് പേപ്പേഴ്സ് പാംലെറ്റ്സ് books and printed pictures flooded the towns of france from where they traveled rapidly rapidly into the countryside adayad censorship nirthalakiyodu odi iveyoke sulabhamayittu lebikkan thodangi marketukalilokke iveyoke alle ee lehu lehagala patrangale pusthakangale allengile chithrangale idokke niranju newspapers pamlets books and printed uh, pictures flooded the towns of france from there where they traveled rapidly into the countryside town il na countryside like idu bettana thanne etti pedan thodangi they all described and discussed the events and changes taking place in france ave ellam thanne france il nadakkuna sambhavangalum adu pole thanne maatrangalum okka vivarikkeyum charcha cheyyokka cheyyayirunnu freedom of the press also mean that opposing views of events could be expressed each side sought to convince the others of its position through the medium of print thayda avaru avarku avarude karyangalokke velivaakkanayittu allengil parayanayittulla oru allengil mattullavare bodhiyapaduthan venditokke ive upayogikka അതായത് ന്യൂസ് പേപ്പേഴ്സ് പാംലെറ്റ്സ് അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളിൽ കൂടിയൊക്കെ അവനവൻ്റെ ആശയങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ അവർക്ക് എന്തെങ്കിലും വിരുദ്ധതയുണ്ടെങ്കിൽ അതൊക്കെ അറിയിക്കാനായിട്ടുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യം ഉണ്ടായിരുന്നു പ്ലേ സോങ്സ് ആൻഡ് ഫെസ്റ്റീവ് പ്രൊസഷൻസ് അട്രാക്റ്റഡ് ലാർജ് നമ്പേഴ്സ് ഓഫ് പീപ്പിൾ അതുപോലെ തന്നെ നാടകങ്ങളെ പാട്ടുകളെ ഉത്സവ ആഘോഷങ്ങളൊക്കെ ധാരാളം ആളുകളെ ആകർഷിച്ചു this was one way they could grasp and identify with ideas such as liberty or justice that political philosophers wrote about at length in a text which only a handful of educated people could read adayada vidyabhyasa paramayi munnittu ninnirunnu allengil vidyasambhanaraya kore aalkarkku maatram kaalikkan kazhiyunna granthangal illayirunnu idu polulla rashtriya tattva chindagalokke ezhudi allengil adinde swadantriya endha samathu endha neethi endha enganeyulla karyangalokke philosophers ezhudi irunnathu appo adu vidyasambhanarayittullavarkku maatrame vaaikkan kazhinirunnullu appo inganeyulla nadavali nadavadigalil koodiyokke oru vaadu maatrangalanu varunnathu alle ഇവിടെ ഒരു ഫിഗർ തന്നിട്ടുണ്ട് മാരാറ്റ് അഡ്രസ്സിങ് ദ പീപ്പിൾ ദിസ് ഈസ് എ പെയിൻറ്റിങ് ബൈ ലൂയിസ് ലിയോപോൾഡ് ബോയിലി അതായത് ലൂയിസ് ലിയോപോൾഡ് ബോയിലി എന്ന് പറയുന്ന ആൾ വരച്ച ഒരു പെയിൻറ്റിങ് ആണ് ഇനി നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്ന കൺക്ലൂഷൻ അതായത് ചാപ്റ്ററിൻ്റെ ഒരു കൺക്ലൂഷൻ അല്ലേ എയ്റ്റീൻ നോട്ട് ഫോർ നേപ്പോളിയൻ ബോണപാട്ട് ക്രൗണ്ട് ഹിംസെൽഫ് എംബറർ ഓഫ് ഫ്രാൻസ് he set out to conquer neighboring european countries dispossessing dynasties and creating kingdoms where he placed members of his family ini nammal kaanan povana in 1804 la napoleon bonaparte france inde chakravarthi aayitta swayam kiridha maniyunnadana നെപ്പോളിയൻ ബോണപ്പാട്ട് ഫ്രാൻസിൻ്റെ ചക്രവർത്തി ആയതോടുകൂടി അയൽ യൂറോപ്യൻ രാജ്യങ്ങളൊക്കെ കീഴടക്കി അതുപോലെ തന്നെ അയൽ രാജ്യ മറ്റ് രാജവംശങ്ങളെല്ലാം കീഴടക്കി അദ്ദേഹം ഒരു എല്ലാം തൻ്റെ നിയന്ത്രണത്തിലാക്കുന്നതാണ് നമുക്ക് കാണാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നത് രാജവംശങ്ങളൊക്കെ കീഴടക്കി അവിടെ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കുടുംബത്തിലെ അംഗങ്ങളെ പാർപ്പിച്ചു നെപ്പോളിയൻ സോ ഹിസ് റോൾ ആസ് എ മോഡേണൈസർ ഓഫ് യൂറോപ്പ് he introduced to many such as the protection of private property and a uniform system of weights and measures provided by the decimal system adayada oru vaadu niyamangal adhegam kondu vannu egeegrutha aa oru weight adu pole thanne alavu measures ella egeegarikkya adu pole sogarya sothukalukke samrakshikkya ingane kore adinu vendittokke kore niyamangal adhegam kondu vannu 
Initially, many law, Napoleon as a liberator who would bring freedom for the people. But soon the Napoleonic armies came to be viewed everywhere as an invading force. He was finally defeated at Waterloo in 1815. Many of his treasures that carried the revolutionary ideas of liberty and modern laws the other parts of europe had an impact on people long after napoleon had left tudagathil ella janangalum karidirunna napoleon oru vimojana nedavana adhaayad ellarkkum saandriyam nalgunna ellavare oru pole kaanuna oru vimojaga nedavana napoleon nayirunnu kandad ennal thamasiyada napoleon inde sainyam ഒരു അധിനിവേശ ശക്തിയായിട്ട് വളർന്നു വ്യാപിക്കുന്നതാണ് കാണാൻ സാധിക്കുന്നത് അധിനിവേശ ശക്തിയായി മാറിക്കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അവരുടെ നിയന്ത്രണത്തിലായി എല്ലാ പ്രദേശങ്ങളും ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി പതിനഞ്ചിൽ വാട്ടർലൂയിൽ വെച്ച് അദ്ദേഹം പരാജയപ്പെട്ടു ദ ഐഡിയാസ് ഓഫ് ലിബർട്ടി ആൻഡ് ഡെമോക്രാറ്റിക് റൈറ്റ്സ് വെയർ ദി മോസ്റ്റ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ലെഗസി ഓഫ് ദി ഫ്രഞ്ച് റവല്യൂഷൻ അതായത് സ്വാതന്ത്ര്യത്തിൻ്റെയും ജനാധിപത്യ വിശ്വാസങ്ങളുടെയൊക്കെ ആശയങ്ങൾ ഫ്രഞ്ച് വിപ്ലവത്തിൻ്റെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ലെഗസി ആയിരുന്നു ദി സ്പ്രെഡ് ഫ്രം ഫ്രാൻസ് ടു ദി റസ്റ്റ് ഓഫ് യൂറോപ്പ് ഡ്യൂറിംഗ് ദി നയൻറ്റീൻ സെഞ്ച്വറി വെയർ ഫ്യൂഡൽ സിസ്റ്റംസ് വെയർ അബോളിഷ്ഡ് പത്തൊമ്പതാം നൂറ്റാണ്ടിൽ ഫ്രാൻസിൻ്റെ മറ്റു ഭാഗങ്ങളിലേക്ക് അല്ലെങ്കിൽ യൂറോപ്പിൻ്റെ മറ്റു ഭാഗങ്ങളിലേക്ക് വ്യാപിച്ചിരുന്ന ഈ ഫ്യൂഡൽ വ്യവസ്ഥിതി നിർത്തലാക്കപ്പെടുന്നതാണ് നമുക്ക് കാണാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നത് കോളനൈസ്ഡ് പീപ്പിൾസ് റിമോ റിവർക്ക് ദ ഐഡിയ ഓഫ് ഫ്രീഡം ഫ്രം ബോണ്ടേജ് ഇൻ ടു ദെയർ മൂവ്മെൻറ്റ്സ് ടു ക്രിയേറ്റ് എ സോവറൈൻ നേഷൻ സ്റ്റേറ്റ് ടിപ്പു സുൽത്താൻ ആൻഡ് റാമോഹൻ റോയ് ആർ ടു എക്സാമ്പിൾസ് ഓഫ് ഇൻഡിവിജ്വൽസ് ഹൂ റെസ്പോണ്ട് ടു ദി ഐഡിയാസ് കമ്മിങ് ഫ്രം റവല്യൂഷണറി ഫ്രാൻസ് അത് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ വർഷം കണ്ടതാണല്ലേ അവരുടെ ആ ഒരു റവല്യൂഷണറി ഐഡിയാസ് അവർ ഫ്രാൻസിൽ നിന്നെടുത്തതായിരുന്നു അതായിരുന്നു അവരിവിടെ ഒരു വിപ്ലവകരമായ മുന്നേറ്റത്തിന് വേണ്ടി ഉപയോഗിച്ചത് അപ്പം ഈ ഫ്യൂഡൽ വ്യവസ്ഥിതി അബോളിഷ് ചെയ്തതോടുകൂടി കോളനിവൽക്കരിക്കപ്പെട്ട ജനത അടിമത്തത്തിൽ നിന്ന് സ്വാതന്ത്ര്യം എന്ന ഒരു ആശയം തന്നെ അവിടെ പുനർ പുനർനിർമ്മിക്കുകയാണ് ചെയ്തത് ഇതോടുകൂടി ഈ ചാപ്റ്ററുടെ തീരുകയാണ് നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ ചോദിക്കണം അപ്പോൾ അതിൻ്റെ മറുപടി തരുന്നതായിരിക്കും അതുപോലെ തന്നെ ഈ ചാപ്റ്റർ ഇതൊരു വലിയൊരു ചാപ്റ്ററാണല്ലോ അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഒരു സമ്മറി ആയിട്ടോ ഒന്നോ രണ്ടോ ചിലപ്പോൾ രണ്ടോ വീഡിയോയുടെയൊക്കെ ആവശ്യം വേണ്ടി വരും അറിയില്ല എങ്കിലും സമ്മറി പോലെ അതായത് നിങ്ങൾക്ക് എക്സാമിനൊക്കെ തൊട്ട് മുമ്പ് തന്നെ പെട്ടെന്ന് ഒന്ന് നോക്കി ഒരു ക്യുക്ക് റിവിഷൻ പോലെ നടത്തിയെടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ റിവിഷൻ നോട്ടെന്നോ അതോ അല്ലെങ്കിൽ സമ്മറി എന്നോ അതോ അല്ലെങ്കിൽ ബ്രീഫ് നോട്ടെന്നോ എന്ത് വേണമെങ്കിലും പറയാം അല്ലെങ്കിൽ ചാപ്റ്റർ അറ്റ് എ ഗ്ലാൻസ് എന്ന് പറയാം ഏതായാലും മൊത്തത്തിൽ ഒരു ഒന്ന് ബ്രീഫായിട്ട് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്ത് വീഡിയോ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അതും കൂടി കാണുക ഓ